Dzień dobry. Temat dzisiejszego filmu podsunął mi pan Marek, którego serdecznie teraz pozdrawiam. Pod poprzednim filmem napisał, że chciałby zgłębić temat logowania się. Temat ten postanowiłem nieco poszerzyć. Zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Tomek Dominiak i dziś opowiem o kontach, loginach, nikach i rejestracjach. Często na stronach internetowych lub w aplikacjach znajdziemy przycisk zaloguj się lub logowanie. Niekiedy nie przejdziemy dalej, póki się nie zalogujemy. Ale jak się zalogować, jakie dane należy tam wprowadzić? Najczęściej przy logowaniu podane są dwa pola. W pierwszym należy wpisać swój login lub adres e-mail, rzadziej numer telefonu, a w drugim hasło. I tu niezwykle ważna rzecz. Aplikacja nie pyta nas o hasło do naszej poczty e-mail, a o nasze hasło w tym serwisie. Ale skąd wziąć to hasło? Najczęściej tworzymy je sami podczas procesu, od którego tak naprawdę powinniśmy zacząć. Rejestracja lub też zakładanie konta jest to proces, podczas którego musimy podać zestaw informacji, które będą niezbędne do właściwego korzystania z aplikacji lub strony. Najczęściej będzie to nazwa użytkownika lub nick, czyli pseudonim, adres e-mail oraz hasło. Przy czym nazwę użytkownika wymyślamy sami. Adres e-mail to musi być nasz adres, do którego mamy dostęp. No i na koniec hasło, które musimy sobie utworzyć, biorąc każdorazowo pod uwagę wytyczne dotyczące tworzenia haseł w wybranej aplikacji lub na stronie. Czyli musimy zwrócić uwagę na długość hasła, zwykle co najmniej 8 znaków oraz rodzaje znaków, jakie musimy użyć. Czyli wielkie, małe litery, cyfry, symbole, na przykład wykrzyknik, małpka albo znak zapytania. Sprawdźmy, jak to działa. Załóżmy konto w księgarni internetowej. I tutaj logowanie ukryte jest pod ikonką z takim ludzikiem. To jest ikonka obok lubki. Nacisnę na nią i mam dwie opcje. Zaloguj się. Dotyczy osób, które mają już konto. Ja nie mam, więc wybieram zarejestruj się. Tu zestaw danych jest ograniczony do maila bądź loginu i hasła. Po wpisaniu danych naciskam zarejestruj się. Telefon pyta, czy zapisać wprowadzone hasło. Wybiorę opcję zapisz. Strona komunikuje się ze mną informując, że konto zostało utworzone i zostałem zalogowany. I teraz mogę robić zakupy na stronie. Do tej pory nie podawałem żadnych danych osobowych. Jeśli wybiorę jakiś przedmiot dowolny, niech będzie to hit cenowy, który tutaj mi się wyświetlił. Dodam go do koszyka. Teraz u góry po prawej stronie przejdę do koszyka. I spróbuję to zamówić. Wybiorę opcję Zamawiam. Samo kupno nie jest tematem tego filmu, dlatego pominę to. Ale proszę zwrócić uwagę, muszę podać dane do wysyłki. I tutaj muszę podać imię i nazwisko. Proszę zwrócić uwagę, po prawej stronie, obok pól, które są obowiązkowe, są zielone gwiazdeczki. Czyli muszę podać imię i nazwisko, ulicę, numer domu, muszę wybrać kraj, kod pocztowy, miejscowość, oraz numer telefonu. Na koniec muszę zgodzić się z regulaminem sklepu Gandalf oraz zapoznać się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Po co te dane są potrzebne? Otóż 
Jeśli zamówię książki, a nie podam adresu, gdzie mają zostać wysłane, no niestety nie dostanę żadnych książek. Stąd też każdy przedsiębiorca, który na swoich stronach lub aplikacjach prosi nas o podanie danych, musi zebrać dane, które są niezbędne do zrealizowania usługi. Oczywiście za każdym razem, gdy wchodzimy na stronę, możemy ją przeglądać bez konieczności logowania. Ale jeśli chcemy uzyskać dostęp do swoich danych, musimy się zalogować, czyli podać zarejestrowany wcześniej e-mail i stworzone hasło. Najprościej rzecz ujmując, logowanie to uwierzytelnienie użytkownika używającego aplikacji lub strony internetowej. Innymi słowy, gdy loguję się na stronie, potwierdzam, że nazywam się Tomek Gaminiak i to właśnie ja rozpoczynam korzystanie z aplikacji lub rozpoczynam przeglądanie strony i chciałbym zobaczyć swoje konto, czyli zgromadzone przez aplikację lub stronę informacje o mnie, o moich zakupach, bo to oczywiście dotyczy sklepów internetowych. Hasło, którego używam, chroni te wszystkie dane tak, by były dostępne tylko dla mnie i dla nikogo innego. Specyficzną metodą logowania jest zalogowanie się dzięki wykorzystaniu konta Facebook, Google bądź Apple. Wejdę na stronę player.pl Skorzystam z menu dostępnego pod trzema kreseczkami i wybiorę opcję zaloguj się. I tu mam możliwość zalogowania się mailem przez Facebooka, Google albo Apple. W tych przypadkach wystarczy po wybraniu odpowiedniej opcji, np. Google, zalogować się danymi do logowania w tym serwisie. I w ten sposób zalogujemy się w playerze. Pojawia się pytanie, po co w ogóle jest to logowanie? Podam przykład z życia analogowego. Gdy kontaktuję się ze swoim dostawcą internetu i telewizji w takim stacjonarnym biurze, Obsługująca mnie osoba prosi mnie o dokument tożsamości, by odnaleźć moją kartotekę i zweryfikować mnie, Tomka, jako klienta. Znajdzie w tej kartotece moje dane osobowe, adres zamieszkania, wszystkie moje usługi, informacje o umowach, płatności, zaległości i inne sprawy finansowe. Nic nie stoi na przeszkodzie, bym takie same informacje mógł przeczytać sam w internecie. Usługodawca stworzył dla mnie login, poprosił o stworzenie własnego hasła i udostępnił w aplikacji te same informacje, które ma dostępne u siebie, u mnie w komputerze i w telefonie. Zalogowałem się w aplikacji Vectra. Sprawdźmy płatności. Mam nadpłatę w wysokości 16,53. Mogę oczywiście sprawdzić wszystkie przednie faktury. Mógłbym je wyświetlić. Mogę sprawdzić, kiedy dokonywałem wpłat. Ale też mogę podejrzeć swoje usługi. Skorzystam z menu dostępnego po lewej stronie. Wybiorę pakiety i usługi. I proszę zobaczyć. Mogę obejrzeć, jakie pakiety, jakie usługi mam udostępnione przez firmę Vectra. Małe podsumowanie dotyczące logowania. Logowanie to proces polegający na podaniu loginu i hasła, Przy czym loginem może być adres e-mail lub stworzona własna nazwa, na przykład pseudonim. Hasło zwykle tworzymy sami. Cele rejestracji i logowania na stronie bądź w aplikacji są różne. Podam kilka przykładów. W przypadku sklepu internetowego będzie to uwierzytelnianie nas jako klienta.
Będziemy mogli sprawdzić status złożonych zamówień w aplikacji. Historia naszych zakupów jest rejestrowana na naszym koncie, dzięki czemu możemy w łatwy sposób je przeglądać. Dodatkowo, jeśli kupiliśmy produkty, które są objęte gwarancją, zwykle możemy pobrać dowód zakupu. Jeśli jakieś produkty kupujemy często, to nawet nie musimy w sklepie szukać tych produktów. Może wystarczy wyszukać poprzednie zamówienie i je ponowić. W przypadku poczty elektronicznej będzie podobnie. Login i hasło chronią naszą korespondencję przed niepowołanymi oczami. W przypadku serwisu YouTube po zalogowaniu mamy możliwość komentowania filmów, dodawania do ulubionych, zapisywania do obejrzenia później lub subskrybowania kanałów. Oczywiście możemy też dodawać własne filmy we własnym imieniu. Dodatkowo YouTube podsuwa nam filmy do obejrzenia zbliżone tematem do tych, które oglądaliśmy wcześniej. Dzięki temu oglądamy to, co lubimy lub to, co nas interesuje. W przypadku serwisów typu Netflix, Ipla lub Player, czyli serwisów tak zwanych streamingowych z filmami, programami lub podcastami, po zalogowaniu mamy dostęp do opłaconych usług. Dodatkowo, jeśli oglądam serial składający się z kilku sezonów i kilkunastu odcinków w każdym sezonie, nie muszę pamiętać, na którym odcinku skończyłem. Aplikacja odtworzy mi kolejny odcinek, następujący po tym, na którym ostatnio skończyłem. A jeśli nie obejrzałem ostatnio całego odcinka, będę mógł oglądać dalej. Proszę zwrócić uwagę. Mogę wybrać opcję oglądaj dalej i te filmy, które mają taką czerwoną kreseczkę na dole, to jest postęp. Czyli ostatnio skończyłem oglądanie na takim etapie. Są to drobiazgi, ale zwiększają komfort. W przypadku banków mamy dostęp do naszych pieniędzy. Możemy sprawdzić saldo, zlecić przelew, a nawet zmienić PIN do karty płatniczej lub samodzielnie ją zablokować, gdybyśmy ją zgubili. W przypadku stron urzędowych, np. Urzędu Skarbowego, ZUS-u czy pacjenta, po zalogowaniu mogę załatwić wiele spraw urzędowych, nie odchodząc od komputera. I tu ważna uwaga, ze względu na powagę spraw załatwionych na tych stronach oraz wrażliwość zgromadzonych o mnie danych, logowanie odbywa się dzięki tak zwanemu profilowi zaufanemu. Tu nie wystarczy samemu założyć konto. Jak widać w tych kilku przykładach, warto się rejestrować, czyli zakładać konta w różnych serwisach, a później się logować na te własne konta, bo bardzo ułatwia to nam życie. Zwolennicy spiskowej teorii dziejów mogą mi zarzucić, że rejestrując się w tych serwisach oraz stronach internetowych udostępniam swoje dane i ci mityczni oni wiedzą o mnie tak wiele. Nie mogę się z tym zgodzić. Oni wiedzą o mnie tyle, ile sam przekazałem. Nic, co robimy w internecie nie jest w 100% anonimowe. Zostawiamy w internecie miliony śladów. Bardzo wiele informacji o sobie. Zwykle przy zachowaniu odrobiny rozsądku nic nam nie grozi. Bo to, do czego ci oni mogą wykorzystać zostawione przez nas dane, no co to może być? Najczęściej dane te wykorzystywane są w celach marketingowych. Mechanizm jest prosty. Jeśli na YouTubie oglądam dużo filmów związanych z nowoczesnymi technologiami, YouTube będzie mi pokazywał reklamy związane z komputerami i smartfonami. Jeśli w jakimś sklepie kupuję książki dla dziecka, sklep podpowiada mi, bym kupił jeszcze grę. Każdy sprzedawca chce wiedzieć o swoim kliencie dużo. Bo dzięki temu może przygotowywać dla niego bardziej spersonalizowane, czyli przygotowane dokładnie dla niego oferty. Nie możemy uciec od reklam, ale możemy sprawić, że te, którymi jesteśmy zasypywani, chociaż dotyczą rzeczy, które nas interesują albo są dla nas odpowiednie. 
Na koniec bardzo ważna uwaga dotycząca bezpieczeństwa. Założone przez nas konta chronione są hasłem. To hasło wymyśliliśmy sami. Warto by było trudne do odgadnięcia, ale same hasła to temat na oddzielny film. W tym muszę wspomnieć o tym, że nawet jeśli stworzyliśmy najlepsze hasło świata, to nie będzie nas chroniło, wtedy gdy przed odejściem od komputera po prostu z konta się nie wylogujemy. Naciśnięcie przycisku wyloguj powinno być odruchem. Zawsze wtedy, gdy nie używamy własnego urządzenia. Szczególnie publicznie dostępnego, na przykład w bibliotece albo klubie. Jeśli jakiś temat związany ze smartfonami interesuje Państwa szczególnie, chcielibyście pogłębić wiedzę w jakimś temacie, bardzo proszę zostawić informację w komentarzu. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam za tydzień w piątek.